ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നക്കല അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവും പിന്നെ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റോഡിലോ ഒക്കെ നിൽക്കാൻ നേരത്ത് ഇപ്പം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ അടുത്തോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് ഹോൺ അടിക്കുന്ന ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ ട്രെയിൻ അടുത്തോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് ആ സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുകയും ട്രെയിൻ നമ്മൾ നകത്ത് പോകാൻ നേരത്ത് സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആംബുലൻസിൻ്റെ കേസിലും ആംബുലൻസ് അടുത്തോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുകയും ആംബുലൻസ് അകന്ന് പോകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ലിസണറോ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എന്തുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മാറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചിൻ്റെ മാറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് അതാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പാരന് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് ആസ് ഹിയർഡ് ബൈ ദി ലിസണർ ഡ്യൂ ടു ദി റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ലിസണർ ഇസ് കാൾഡ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് അതായത് സോഴ്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിസണറുടെയോ ആ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ മൂലം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എന്തുണ്ടാവും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോഡിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ലിസണറിൻ്റെയും എന്താണ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ആണ് ഈ എഫക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡെറിവ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ തീരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ഡെറിവേഷൻ ആ ഡെറിവേഷൻ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ന്യൂഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പാരൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അപ്പോൾ അപ്പാരൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ന്യൂഡാഷ് ആ ന്യൂഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലിസണർ അതായത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എഡ്യൂക്കേഷൻ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ എന്താണ് ലാംഡയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പാരൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരും ഇവിടെ ന്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ന്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് വി ഡാഷ് ബൈ എന്താണ് ലാംഡ ഡാഷ് ആണ് ഈ ലാംഡ വി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്താണ് ലിസണർ ഇവിടെ വെലോസിറ്റി അല്ല പിന്നെ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്താണ് ലിസണർ ആണ് സാധാരണ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ലാംഡയാണ് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറയുന്ന സോറി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വി എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ടിൻ്റെ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ക് പക്ഷേ ആ ലിസണറും സോഴ്സും മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാവും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പുതിയ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ന്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി ഡാഷ് ബൈ എന്താണ് ലാംഡ ഡാഷ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ വി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലിസണർ ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് പക്ഷേ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്താണ് ലിസണർ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മളിവിടെ വേവ് ലെങ് ഓഫ് സൗണ്ടിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ദ അപ്പാരൻ്റ് വേവ് ലെങ് ഓഫ് സൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്താണ് സോഴ്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു പടം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആ പടം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബൈഗായിട്ട് ചെയ്യണം അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു സോഴ്സ് ആ സോഴ്സിനകത്ത് ഒരു ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉണ്ട് ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സൗണ്ടിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി
വി ക്ക് പകരം ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ദ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സോഴ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്തായിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്തായിരിക്കും സോഴ്സ് സോറി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്തായിരിക്കും സോഴ്സ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ വി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലാംഡ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്ക് പകരം എന്താണ് വി മൈനസ് വി എസ് വി മൈനസ് എന്താണ് വി എസ് ബൈ ഇനി അവിടുത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് ന്യൂ അപ്പൊ ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ഈക്വേഷൻ ന്യൂ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വി മൈനസ് വി എൽ വി മൈനസ് എന്താണ് വി എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ഡാഷ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും വി മൈനസ് എന്താണ് വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ന്യൂ അതെന്ത് ചെയ്യും മുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻഡ് എന്താവും ന്യൂ ആവും ഇതാണ് അപ്പാരന്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കേസ് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കേസ് ആ കേസ് വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാൻ നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു നാലഞ്ച് കേസിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഈ അഞ്ചും ആറും കേസിന് ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല കഴിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എക്സാം കളിക്കാറാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇക്വേഷനൊക്കെ മാറിപ്പോകാനൊന്നും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് മിക്ക എക്സാമിനും ഈ സാധനത്തിൽ നിന്ന് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഡോപ്ലർ എഫക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാതെ കാരണം ഈ ഡെറിവേഷൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഇത് ഇത്രയും സംഗതിയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെക്കാനും എന്താണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ എന്താണ് എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡെറിവേഷൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു നോക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആ പടം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരച്ചു തരുന്നു ആ പടം മാത്രം നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഡെറിവേഷൻ സോറി പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ട് സോഴ്സിന് എസ് എന്ന് കൊടുത്തു സോഴ്സിന്റെ കണ്ടു ഒരു കോളാമ്പി ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇനി നിന്ന് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകുന്ന സൗണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് ബി അത് പോകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈ സോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ഇതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുക സോഴ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി വി എസ് ആണ് അപ്പൊ സോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് വേണേൽ പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആരിരിക്കുന്നത് ലിസണർ ഇരിക്കുന്നത് ലിസണറുടെ വെലോസിറ്റി എന്താണ് വി എൽ ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ ലിസണർ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവിൽ എന്തായിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ പടം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് ശ്രീലങ്ക അതായത് സോഴ്സും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ലിസണറും ശ്രീലങ്കയെ ഓർത്താൽ നമുക്ക് ആ പിക്ചറിന്റെ ഇത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇവിടെ സോഴ്സ് ഇവിടെ എന്താണ് ലിസണർ നിങ്ങൾ ഈ പടം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഐക്യേഷൻ എന്താ ഐക്യേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പാരന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ അതായത് സൗണ്ടിന്റെ ഒറിജിനൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ടു എന്താണ് വി മൈനസ് എന്താണ് വി എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി മൈനസ് എന്താണ് വി എസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വി എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി വി എൽ ലിസണറുടെ വെലോസിറ്റി വി എസ് സോഴ്സിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കേസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക
അതായത് രണ്ട് പേരും ഡ്രസ്സിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഡോബ്ലർ ഫ്രൈക്ക് ഇല്ല അപ്പാൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ചേഞ്ച് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ ന്യൂഡാ ഫിസിക്കൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ന്യൂ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സോഴ്സ് എങ്ങോട്ട് പോവാണ് ലിസണറുടെ അടുത്തോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വി എസ് എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ വി മൈനസ് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വി എസ് എന്ന് കിട്ടും ഇ മൈനസ് വെലോസിറ്റിയുടെ സൈൻ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ അത് മൈനസ് ആണ് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വി മൈനസ് വി എസ് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതായി വി മൈനസ് വി എസ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായി ചെറുതാണെങ്കിൽ ഉത്തരം വലുതാവും അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും നമുക്കറിയാം ഒരു സോഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി അതേ കേസ് തന്നെ ലിസൺ എന്തിൽ തന്നെയാണ് റസ്സിൽ തന്നെയാണ് ലിസൺ റസ്സിലാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എവേ ഫ്രം ദി ലിസണർ ലിസണിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു ലിസണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അകന്നു പോകുന്നു നമുക്കറിയാം അകന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ കുറയോ അകന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും നമുക്ക് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് അപ്പോൾ ന്യൂ ഡാഷി സി ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ന്യൂ ഇൻഡു വി മൈനസ് മറ്റേ സീറോ ആണ് പിന്നെന്താണ് വി മൈനസ് വി മൈനസ് വി എസ് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരുന്നത് എവേ ഫ്രം ദി അല്ലേ അപ്പം എന്താ മൈനസ് വി എസ് വരും മൈനസ് മൈനസ് എന്താ പ്ലസ് ആവും വി പ്ലസ് എന്താണ് വി എസ് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതായി അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താവും ചെറുതാവും അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീക്വൻസി എന്തെങ്കിലും കുറയും അതായത് എവേ ഫ്രം ദി ലിസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിക്ക് എന്തുണ്ടാവും കുറവുണ്ടാവും ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ കേസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തൊരു നമുക്കൊരു കേസ് നോക്കാമല്ലോ എന്ത് നോക്കാം ആ സോഴ്സ് എന്തിലാണ് സോഴ്സ് എന്തിലാണ് റസ്സിലാണ് സോഴ്സ് എന്തിലാണ് റസ്സിലാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ പാട്ട് നോക്കാം സോഴ്സ് റസ്സിലാണ് എന്നിട്ട് ലിസണർ സോഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നു സോഴ്സ് റസ്സിലാണ് ലിസണർ സോഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ലിസണർ സോഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നാൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും അകന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പോൾ സോഴ്സ് റസ്സിലാണ് ലിസൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലിസൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കിട്ടുമോ നോക്കി നോക്കി എന്താ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ന്യൂ ഇൻഡു വി ഇവിടെ വി മൈനസ് സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വി തന്നെയാണ് പക്ഷേ വി എസ് എന്താണ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ കിട്ടും ഇനി മുകളിൽ എന്താ വി മൈനസ് ഇക്വേഷൻ അത് മൈനസ് ആണ് ഇനി എന്താ പറ്റുന്നത് എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വി എൽ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം നെഗറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്താവും അപ്പം മൈനസ് വി എൽ എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ മൈനസ് വി എൽ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും വി പ്ലസ് എന്താവും വി എൽ ആവും ന്യൂമറേറ്റർ കൂടിയാൽ ഉത്തരം കൂടുകയും അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ കഴിയും അതായത് അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീക്വൻസി കൂടും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത കേസ് എന്താണ് ലിസണർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോറി ലിസണർ ആ സോ അതെ ലിസണർ ഇപ്പോൾ ടു വേഡ്സ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇനി എവേ ഫ്രം ദി സോഴ്സ് അപ്പം ന്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ന്യൂ ഇൻഡു വി മൈനസ് എന്ത് തന്നെ വരും വി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ കുറഞ്ഞു ഉത്തരം എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോഴ്സും ലിസണറും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഴ്സും ലിസണർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടു പേരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തോട്ട് വരുന്നു സോഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലിസണറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തോട്ട് വരുന്നു സോഴ്സും ലിസണറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്തോട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇക്കേഷൻ എന്ത് വരും ന്യൂ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻ ടു വി മൈനസ് വി മൈനസ് വി എൽ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ എന്താ വി പ്ലസ് എന്താവും വി എൽ ആവും ഡിവൈഡ് ബൈ വി മൈനസ് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുന്ന പോസിറ്റീവ് അല്ലേ കാരണം സോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വി ലിസണർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആണ് അതാണ് ഈ പടം പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വി മൈനസ് എന്ത് കിട്ടും വി എസ് എന്ന് കിട്ടും ന്യൂമറേറ്റർ കൂടി ഡിനോമിനേറ്റർ കുറഞ്ഞു അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ കൂടി ഡിനോമിനേറ്റർ കുറഞ്ഞെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്ത് ചെയ്യും കൂടും നമുക്കറിയാം അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതും കിട്ടി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത
ചെയ്യാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡോപ്ലർ എഫക്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും അതും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ വിൻഡ് വിൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വിൻഡ് അഫക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻ ടു വി പ്ലസ് അതായത് വെലോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് എന്താണ് വി എൽ ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡിന്റെ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആണ് മൈനസ് വി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് എന്താകും വി എസ് എന്നാകും മനസ്സിലായി ഒന്നുമില്ല അവിടെ ആ സൗണ്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും പുതിയ അപ്പാരന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇത് നമുക്ക് വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ആറെണ്ണം വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതിന് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അത് എക്സാമിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാം വഴിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ തൽക്കാലം വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഞങ്ങൾ ഉടനെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ താമസിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ക്ലോസ്ഡ് പൈപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെച്ച് റിസ്ട്രിങ് പിന്നെ എന്താണ് ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്സാമിന് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളിടുന്ന പോസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരോട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ 